తెలంగాణ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన రెండు వేల ఇరవై రెండు టెట్ ఫలితాలలో రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ ప్రభంజన టెట్ పేపర్ వన్ లో నూట ముప్పై మూడు మార్కులతో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన జే అంజని టెట్ పేపర్ టూ మ్యాథ్ సైన్స్ విభాగంలో నూట ఇరవై తొమ్మిది మార్కులు నూట ఇరవై ఏడు మార్కులతో స్టేట్ టాప్ ర్యాంకులు సాధించిన జే అంజని ఎన్ సరిత టెట్ పేపర్ టు సోషల్ స్టడీస్ విభాగంలో నూట ఇరవై రెండు మార్కులతో స్టేట్ టాప్ ర్యాంక్ సాధించిన ఏ మమత మరియు అన్ని పేపర్లలో తొంభై శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించిన ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది డిఎస్సి ఎస్జిటిలో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన మహేష్ స్టేట్ టాప్ టెన్ ర్యాంకులతో పాటు అత్యధిక ఉద్యోగాలు సాధించిన ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ మరియు గురుకుల టీచర్స్ లో టీజీటి మ్యాథ్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ శ్రవంతి టీజీటి బయో సైన్స్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సుధా టీజీటి సోషల్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ బి శ్రీధర్ టీజీటి సోషల్ స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ రాజేందర్ రెడ్డి టీజీటి తెలుగు స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ అంజన్ కుమార్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాజ్యలక్ష్మి ఫిజికల్ డైరెక్టర్ స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ దివ్య టీజీటి ఫిజికల్ సైన్స్ స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ శ్రీలక్ష్మి పీజీటి ఫిజికల్ సైన్స్ స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ మురళి పీజీటి ఇంగ్లీష్ స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ యాదగిరి రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది డిఎస్సి గురుకుల టీచర్స్ లలో డెబ్బై నుండి ఎనభై శాతం ఉద్యోగాలు సాధించిన ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ డిఎస్సి గురుకుల టీచర్స్ మరియు గ్రూప్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కోచింగ్ కొరకు డైరెక్టర్ సిరికొండ లక్ష్మీనారాయణ గారి సారథ్యంలో అత్యుత్తమైన అధ్యాపక బృందంచే కొత్త బ్యాచ్లు ప్రారంభమైనవి వివరాలకు సంప్రదించండి నైన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ టూ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ టూ త్రిబుల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ ఫైవ్ టూ జీరో టూ త్రిబుల్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ త్రిబుల్ జీరో ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ త్రిబుల్ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ త్రిబుల్ ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫైవ్ టూ జీరో ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫోర్ సిక్స్ త్రీ రెండు దశాబ్దాలుగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కాంపిటేటివ్ రంగంలో తిరుగులేని సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ తెలంగాణ గురుకుల టీచర్స్ జేఎల్స్ డిఎల్స్ టిజిటి పిజిటి పిఇటి పిడి లైబ్రేరియన్స్ కొరకు స్టేట్ ర్యాంక్స్ తో పాటు వేల సంఖ్యలో అభ్యర్థులను ఉపాధ్యాయులుగా తీర్చిదిద్దిన డైరెక్టర్ సిరికొండ లక్ష్మీనారాయణ గారి సారథ్యంలో స్టేట్ ఫ్రేమ్ ఫ్యాకల్టీస్ చే ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ బోధన అందించే ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ దిల్సుఖ్ నగర్ హైదరాబాద్ నూరు శాతం నూతన సిలబస్ ఆధారంగా ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ లలో బోధన ఆన్లైన్ కోచింగ్ కొరకు డౌన్లోడ్ చేయండి రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ మొబైల్ యాప్ ప్లే స్టోర్ అండ్ యాప్ స్టోర్ లలో లభ్యం ఆన్లైన్ కోచింగ్ లో అన్ని కోర్సులు తక్కువ ఫీజు తో వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ తో పాటు వన్ మంత్ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీ ప్యాకేజీలు అందుబాటులో కలవు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి నైన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ టూ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ టూ ట్రిపుల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ ఫైవ్ టూ జీరో టూ Wonderful morning to all the aspirants who are going to appearing for the Gurukula PGT and TGT Biological Sciences exams. First of all, I am going to give a big thank to Lakshmanarayan sir giving this opportunity. He is the founder and director of Ramaya Coaching Center, Dilshu Nagar, Hyderabad. And then, introduce myself. I am Harnath Mohibidi from Nellur, Zoology faculty. I have been in this competitive field for the past 23 years. And then I wrote some of the books which is useful to different kind of competitive exams like Gurukula and then Group 1, Group 2, Police Constables, SI, TET and TRT. The next one, I stood in front of you in this morning for sharing my experiences, my knowledge and full of subject which is useful to your success path. And the next one. Now we are discuss about the school assistant biology syllabus it means pgt tgt syllabus what are the syllabus what are the syllabus and then what are the units present in this syllabus so let's see the syllabus of the gurukula kgbv 
model school, school assistant, Navodaya. So, remembering one thing, as a biology student, we know the syllabus of the, any competitive exams of the, in the competitive field. So, it is common, the 10 units are common for the, any competitive exam, but the depth level is different from the one competitive exams to another competitive exam according to the biology. So, what are the 10 units of the biology syllabus? Okay, look here. So, 10 units. In the 10 units, the first one is biological sciences. It is the first one, first unit of the biology syllabus, biological sciences. So, in this unit, what is the biology sciences? And then, what is the importance of the biological sciences in our daily life? And then, what are the branches of biology present in the biological sciences? And then, what are the biologists? And then, what are the institutes present in the India? So, these, all these things are present in this unit that is called biological sciences and its importance. In the, each competitive exam, nearly one question is came from this unit. It is very, very important and introduction unit of the biological sciences. It is, uh, it is common for all the competitive exam. Remember this thing. The second one, the second one is living world. Living world and then cell and tissues and then plant world. So, these three units are under the botany. So, the botany contains living world, cell and tissues and then plant world. In the living world, some of the zoology content also present. What is that? That is called classification of the zoology. It means animalia. The kingdom animalia is present in the living world. And the next one, cell and tissues. In the cell and tissues, the types of animal cells and then the types of animal tissues are situated in this cell and tissues unit. So, in the living world, one zoology topic is present and cell and tissues, one zoology topic is present. Remember this thing. The next one, plant world. Completely it is uh, it is goes to botany, that is plant kingdom. Plant kingdom is plant morphology, all are located in the plant kingdom. The next one, another remaining six units, they are belongs to zoology. So, what are they? Animal world, sense organs, our environment, heredity and genetics, and then evolution, and finally applied biology. These are the six units. It means in the school student exams or biology and then biological sciences, PGT, TGT exams, the zoology consists 65 percent. Okay, 65 percent questions are came from the zoology units. Only 33 percent of the questions came from the botany and then 2 percent of the questions came from the classification of living organisms and then tissues and then branches of biology and then biological institutes and then different kinds of biologists. Okay, remember, remember these things. And then in the six units of zoology, so what is the weightage? Weightage of the six units. Okay, we will see this. So, this is the six units of zoology syllabus. So, here animal world, sense organs and diseases, our environment, heredity and genetics and then evolution and then applied biology. So, in these six units, most of the questions came from the animal world. Animal world, in the 2017 PGT, TGT exams, it consists of 22. 22 questions from TGT and then in PGT, 22 questions are asked the, in the PGT and TGT exams. The next one, in the 2018, in the 2018, in the TGT, the question paper giving to the 100 marks. So, in the TGT, 12 questions are came from the, this unit and then 15 questions are came from the animal world. So, it is the major unit in the zoology part. It consists of all the organ systems of the human body. This is the major unit. It is very, very important. Most of the questions in the, all the competitive, not only PGT biology, TGT biology. So, not only this uh, competitive exams, all the competitive exams, you know, it leads to 
most of the questions are came from the animal world the next one second unit is sensory organs sensory organs the sense organs is very very important topic for the any competitive exams so most of the questions are came from the eye and ear and then some of the tropical diseases and then some of the nutritional diseases also present in this unit that's why sensory organs and diseases so it the this unit uh, weightage is 11 to 10 marks in the 2017 and then 10 and then 7 marks in the 2018 PGT and TGT exams. And then third one is, third one is our environment. Nowadays, it is main concept. Main concept, uh, it means most of the pollutions, national parks and then bird sanctuaries, endangered species, red data book, all are present in the global warming, all are present in this unit. That's why most of the questions came from the environment, our environment after animal world. Okay, look here. In the 2017 exams, 14, 14 questions are came from the PGT and TGT. And then 2018, 13 questions from TGT, 11 questions from PGT asked. Okay, remember these things. The next one. Heredity and genetics, it is a simple unit which contain different type of subtopics. Each subtopic contains one question in the competitive exams of the PGT and TGT. Okay, what are the topics present? We will see in the next letter. Okay, in the genetics, five questions asked in the PGT, TGT exams and then 10 questions asked in the PGT exam. In the 2018, 10, 10 equal in the TGT exam, 10 questions are asked in the PGT exam, 10 questions are asked. So it is a, another most important one which having lot of sub units in this unit. The next one, evolution. Evolution having different type of theories, different type of, type of theories. Each theory contains different scientists. So remember the theories are important and then scientists are important. Okay. And the next one. Applied biology. Applied biology means it having so many industries. It means uh, apiculture, sericulture, fisheries, poultry, animal husbandry, and then cancer biology. Okay, and the next one, instruments, medical instruments. So these are the main topics in the applied biology. Applied biology also lead a important role after the environment in the applied biology nine questions asked in the tgt exam 12 questions asked in the pgt exams in the 2018 10 questions asked in the tgt and then 10 questions asked in the pgt exam so it is another important topic and easy topic of the biology that is called applied biology and the last one finally the botany associated topics botany associated topics means Classification of living organisms. That means uh, the kingdom Animalia. Okay, na? Animalia kingdom. And the next one, tissues. Types of tissues. Epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue, nerve tissue, and then animal cell. Okay? So that's why it is called botany associated topics. Botany associated topics, 16 questions are asked in the TGT exams and then 14 questions are asked in the PGT exam. In the 2018, 16 questions, sorry, 6 questions from TGT and then 4 questions from PGT. So it is the total syllabus of the zoology according to the PGT and TGT. So the PGT, TGT is the this type of 6 units. They are start from 6th class to intermediate. Okay, now most of the questions, most of the questions came from the intermediate level only in the PGT and TGT exams. So the aspirant should concentration on the intermediate level depth of the subjects. So this way they are easy to success the all the competitive exams. Telangana Prabhutwam Vedala Chesina Rundu Vela Irvarundu Tate Falitalalo Ramaya Competitive Coaching Center Prabhanjana.
డేట్ పేపర్ వన్ లో నూట ముప్పై మూడు మార్కులతో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన జే అంజని డేట్ పేపర్ టూ మ్యాథ్ సైన్స్ విభాగంలో నూట ఇరవై తొమ్మిది మార్కులు నూట ఇరవై ఏడు మార్కులతో స్టేట్ టాప్ ర్యాంకులు సాధించిన జే అంజని ఎన్ సరిత డేట్ పేపర్ టూ సోషల్ స్టడీస్ విభాగంలో నూట ఇరవై రెండు మార్కులతో స్టేట్ టాప్ ర్యాంక్ సాధించిన ఏ మమత మరియు అన్ని పేపర్లలో తొంభై శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించిన ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది డిఎస్సి ఎస్జిటిలో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన మహేష్ స్టేట్ టాప్ టెన్ ర్యాంకులతో పాటు అత్యధిక ఉద్యోగాలు సాధించిన ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ మరియు గురుకుల టీచర్స్ లో టీజీటి మ్యాథ్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ శ్రవంతి టీజీటి బయో సైన్స్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సుధా టీజీటి సోషల్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ బి శ్రీధర్ టీజీటి సోషల్ స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ రాజేందర్ రెడ్డి టీజీటి తెలుగు స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ అంజన్ కుమార్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాజ్యలక్ష్మి ఫిజికల్ డైరెక్టర్ స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ దివ్య టీజీటి ఫిజికల్ సైన్స్ స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ శ్రీలక్ష్మి పీజీటి ఫిజికల్ సైన్స్ స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ మురళి పీజీటి ఇంగ్లీష్ స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ యాదగిరి రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది డిఎస్సి గురుకుల టీచర్స్ లలో డెబ్బై నుండి ఎనభై శాతం ఉద్యోగాలు సాధించిన ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ డిఎస్సి గురుకుల టీచర్స్ మరియు గ్రూప్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కోచింగ్ కొరకు డైరెక్టర్ సిరికొండ లక్ష్మీనారాయణ గారి సారథ్యంలో అత్యుత్తమైన అధ్యాపక బృందంచే కొత్త బ్యాచ్లు ప్రారంభమైనవి వివరాలకు సంప్రదించండి నైన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ టూ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ టూ త్రిబుల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ ఫైవ్ టూ జీరో టూ త్రిబుల్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ త్రిబుల్ జీరో ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ త్రిబుల్ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ త్రిబుల్ ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫైవ్ టూ జీరో ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫోర్ సిక్స్ త్రీ రెండు దశాబ్దాలుగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కాంపిటేటివ్ రంగంలో తిరుగులేని సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ తెలంగాణ గురుకుల టీచర్స్ జేఎల్స్ డిఎల్స్ టిజిటి పిజిటి పిఇటి పిడి లైబ్రేరియన్స్ కొరకు స్టేట్ ర్యాంక్స్ తో పాటు వేల సంఖ్యలో అభ్యర్థులను ఉపాధ్యాయులుగా తీర్చిదిద్దిన డైరెక్టర్ సిరికొండ లక్ష్మీనారాయణ గారి సారథ్యంలో స్టేట్ ఫ్రేమ్ ఫ్యాకల్టీస్ చే ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ బోధన అందించే ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ దిల్సుఖ్ నగర్ హైదరాబాద్ నూరు శాతం నూతన సిలబస్ ఆధారంగా ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ లలో బోధన ఆన్లైన్ కోచింగ్ కొరకు డౌన్లోడ్ చేయండి రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ మొబైల్ యాప్ ప్లే స్టోర్ అండ్ యాప్ స్టోర్ లలో లభ్యం ఆన్లైన్ కోచింగ్ లో అన్ని కోర్సులు తక్కువ ఫీజు తో వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ తో పాటు వన్ మంత్ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీ ప్యాకేజీలు అందుబాటులో కలవు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి నైన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ టూ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ టూ ట్రిపుల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ ఫైవ్ టూ జ